আসসালামু আলাইকুম কিছুক্ষণ আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই ইউনিটের পরীক্ষা সম্পন্ন হলো তো আমি আজকে তোমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই ইউনিটের যে ম্যাথের রিটেন প্রশ্নগুলো ছিল চারটা প্রশ্ন ওই চারটা প্রশ্ন আমি সলভ করে দিচ্ছি পরবর্তী ভিডিওতে আমি তোমাদের নৈর্বৃত্তিকগুলো সলভ করে দিব তো প্রথম প্রশ্নটা ছিল এরকম যে একটা ত্রিঘাত সমীকরণ দেওয়া ছিল এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো তো এই সমীকরণের একটা মূল দেয়া ছিল ওয়ান প্লাস টু আই তোমার বাকি দুইটা মূল নির্ণয় করতে বলছে চলো হচ্ছে আমরা এই প্রশ্নটা সমাধান করি ধরি মূল ত্রয় দেখো মূলগুলো তুমি কি কি ধরবা এখানে প্রথমটা ছিল ওয়ান প্লাস টু আই একটা মূল তো দেয়াই আছে এবং আরেকটা মূল কি হবে জাস্ট ওয়ান মাইনাস টু আই অর্থাৎ এই মূলটার অনুবন্ধী এরপরে তৃতীয় মূলটা কি হবে তৃতীয় মূলটা কি সেটা তো তুমি জানো না তাইলে তৃতীয় মূলটা হবে ধরো হচ্ছে আমি ধরে নিলাম আলফা এখন এটা খুব শর্টকাট পদ্ধতিতে করা যায় তুমি সমীকরণটা লিখো আবার যে সমীকরণটা ছিল এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ইকাল জিরো তা এখন তুমি হচ্ছে মূলত্রয়ের যোগফল বের করো দেখো মূলত্রয়ের যোগফল মানে কি ওয়ান প্লাস টু আই প্লাস ওয়ান মাইনাস টু আই প্লাস আলফা তো এটার যোগফল কি হবে মাইনাস বি বাই এ এখানে বি মানে কত মাইনাস থ্রি তাইলে মাইনাসে মাইনাসে হয়ে গেল প্লাস অর্থাৎ থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান তো নিচে তো আর ওয়ান দেওয়ার দরকার নাই দেখো এখানে কত আসতেছে এটা এটা চলে যাচ্ছে এই পাশে আছে টু প্লাস আলফা ইকাল থ্রি অর্থাৎ এখানে আলফার মান কিন্তু চলে আসলো ওয়ান এই যে তোমার কিন্তু সমাধান হয়ে গেল জাস্ট কত সর্বোচ্চ হচ্ছে তোমার এক মিনিট বা দুই মিনিট লাগবে একটা মূল যদি ওয়ান প্লাস টু আই হয় আরেকটা কিন্তু ওয়ান মাইনাস টু আই তুমি দেখেই বলে দিতেছ আরেকটা হচ্ছে তুমি এভাবে নির্ণয় করতে পারতেছ চলো হচ্ছে আমরা এখন একটু চেক করি যে এটা আসলে এই সমীকরণের মূল কিনা এখানে আসতেছে ওয়ান এরপরে আসতেছে মাইনাস থ্রি এরপর আসতেছে প্লাস সেভেন এরপর আসতেছে মাইনাস ফাইভ দেখো তো এই মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস থ্রি যোগ করলে হচ্ছে মাইনাস এইট আর সেভেন আর ওয়ান যোগ করলে কিন্তু এইট আসে ইকাল জিরো তার মানে এটা কিন্তু ওই সমীকরণের কাঙ্ক্ষিত মূল সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম এই সমীকরণের মূল তিনটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু আই আরেকটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু আই আরেকটা হচ্ছে ওয়ান এই হলো আমাদের সমাধান চলো হচ্ছে আমরা চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে এখন দেখো এই প্রশ্নে কি আছে দেখাও যে টেন ইনভার্স এক্স প্লাস টেন ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল টেন ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ইন্টু ওয়াই এটা আসলে সরাসরি তোমাদের সূত্র দিয়ে দিছে তো চলো এখন আমি হচ্ছে সূত্রটার একটু প্রমাণ দেখাই সবার প্রথম তোমরা হচ্ছে এখানে যে টেন ইনভার্স এক্স আসে সেটাকে কিছু একটা ধরে নাও যে ধরি টেন ইনভার্স এক্স ইকুয়াল এ এবং এখানে যে টেন ইনভার্স ওয়াই আছে সেটাকে আরেকটা জিনিস ধরে নাও যে টেন ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল হলো বি দেখো আমরা একটা সূত্র জানি না যে টেন এ প্লাস বি এটা ইকুয়াল বলা যায় উপরে টেন এ প্লাস টেন বি আর নিচে আমরা কি বলতে পারি ওয়ান মাইনাস টেন এ ইন্টু টেন বি এখন তুমি জাস্ট হচ্ছে মানগুলো বসায় দাও একটু ক্যালকুলেশন করলে তোমার আনসার চলে আসবে দেখো এখন সমীকরণের উভয় পক্ষে আমি টেন ইনভার্স নিই তাহলে দেখো তো টেন আর টেন ইনভার্স চলে গেল এখানে থাকতেছে এ প্লাস বি আর এই পাশে টেন ইনভার্স রইল এখন আমি এখানে মানটা বসাই দিই দেখো টেন এ সমান সমানকে আমি এক্স বলতে পারি না এই যে এক্স প্লাসের প্লাস টেন বিকে আমি বলতে পারি ওয়াই আর ওয়ান মাইনাস এক্স ইন্টু ওয়াই দেখো অনেকটা কিন্তু প্রমাণ মিলে গেছে এই যে এক্স প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই এখন দেখো তো এখন একটা খুব মজার কাহিনী হবে দেখো এখন আমি এর মানটা বসাই দিই এর মানটা কি এর মান ছিল টেন ইনভার্স এক্স প্লাস এই বিয়ের মান কি বিয়ের মান হলো টেন ইনভার্স ওয়াই দেখো তোমার সূত্র কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে টেন ইনভার্স উপরে হলো এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই তাই কিন্তু প্রমাণ করতে বলছে টেন ইনভার্স এক্স প্লাস টেন ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল টেন ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই তো এই পর্বে হচ্ছে আমি তোমাদের নয় এবং এগারো সলভ করছি পরবর্তী পর্বে হচ্ছে আমি সলভ করব দশ এবং বারো জাস্ট অল্প একটু সময় লাগবে আমি অতি শীঘ্রই হচ্ছে তোমাদের সেকেন্ড পার্টটা আপলোড করে দিব যেন হচ্ছে তোমরা যা যা আনসার করছো ওগুলা মিলে নিতে পারো তার পরবর্তী পর্বে হচ্ছে আমি হচ্ছে নৈর্বৃত্তিকটা সলভ করে দিব